2 de la tarde, escucha XBA Noticias a través de la frecuencia de 91.7. Antes de la pausa, le decía que íbamos a platicar con Manuel Felipe Ordóñez. Buen día. Gracias, Gerardo. Él es el presidente del Consejo Estatal de Empresas de Seguridad Privada. ¿Cómo estás, Manuel? Un saludarte. Muy bien, Gerardo. Buenas tardes y saludos a todo tu auditorio que nos escucha. Oye, Manuel, antes de comenzar, hay mucha demanda ya para que los fraccionamientos estén cuidados, protegidos por empresas de seguridad privada. Ok. Sí, Gerardo, mira, nosotros tenemos ya este año, en el 2024, cumplimos 30 años brindando servicios y te puedo hablar de una evolución, ha sido una, una vida este trabajo, ¿no?, para mí. Te puedo ir hablando de la evolución que ha tomado la, la seguridad privada. Hoy en día, cuando nosotros empezamos, yo recuerdo mi primer permiso que fue en 1994, no era como tal un permiso, uh -huh. era una anuencia para poder trabajar este, brindando este tipo de servicios. Al paso de los años ya se fue reglamentando y hoy por hoy las empresas de seguridad privada estamos catalogadas como auxiliares de la seguridad pública. Ya hay un formato, ya hay una, una reglamentación, ya hay una, una forma ya más, más adecuada para esto. Y sí, ya la gente este, ha, ha visto en la seguridad privada como un apoyo para frenar cualquier situación de robos o, o este tipo de situaciones que, lamentables que se dan y ha abarcado, ha crecido mucho este segmento. ¿no? Nosotros en 30 años, ¿qué te puedo decir? Eh, fui la primera empresa en el Estado en, en poner el servicio de seguridad privada apoyado con un perro. O sea, tenemos un binomio, apoyo canino y con excelentes resultados en el Estado. A nivel nacional ya había este servicio. Sí. Y a nivel nacional fuimos los primeros en eh, dar el servicio como con policía montada, o sea, a caballo. Ya. A como se da en toda Europa hoy en día, en Norteamérica, Sudamérica. Somos de los, de, de los este, pocos países, por no decir el único, que no hemos explotado ese nicho de la policía montada. En México hay policía montada en Jalisco, Zacatecas, Ciudad de México, Puebla y Chiapas. Eh, con excelentes resultados bueno, y llegan a más comunidades, villas, poblados ¿no? desde luego, es que mira Gerardo, si, si, si está en toda Europa por ejemplo ¿por qué está en toda Europa, en Norteamérica? porque funciona, es, es un elemento que te, da, te brinda una mayor capacidad de visión, mayor capacidad de rondín, uh -huh. mayor de capacidad de defensa o de Retiro, según sea el caso, ¿no? Aunque también hay que tomar en cuenta, en los países europeos la cultura es completamente diferente. Digo, es diferente ir a una comunidad en Francia, uh -huh. que vayas a Gaviotas Norte o Sector Coquito, Valle Verde. Sí. El delincuente es diferente. Desde luego. Pero fíjate que aquí, número uno, la gente de bien lo ve extraordinario, o sea, quiere acercar, lo ve como algo bonito, como inclusive es un, un tema de ornato en la zona urbana y el delincuente lo ve con bastante respeto, ¿eh? o sea, ya no me tocó atender temas ahí eh, de desalojos, me ha tocado temas de desalojo y demás y, y este elemento Gerardo te brinda la, la ventaja de que casi eliminas la violencia, ¿no? Cuando en otros casos, no sé, tú le metes granaderos, antimotines o algo, sí se llegan a dar choques, ¿verdad? Hay, hay violencia. Pero cuando le metes la policía montada, se elimina totalmente. Pero eso. las empresas de seguridad privada ya implementaron esto. En algún fraccionamiento aquí en Tabasco ya tienen policía, ¿no? No, todavía no. Lo he estado elementos, ofertando, sí. Elementos. Lo tuve, por ejemplo, en una <coughs> plaza, lo tuve en un El bar. caballo. El caballo, sí, sí. Pero bueno, nosotros estuvimos en Plaza Estrada dos años con la policía montada, la verdad que con excelente resultados. ¿Y no continuó? ¿Por qué? Porque hubieron unos temitas ahí de... de que de, defecaban mucho los, los caballos. Es que eso se toma en cuenta, pero sí, no claro, es eso. Un problema de salud, sí, claro. Está, está considerado, y quiero ahorita que hiciste el problema de salud, perfecto, porque el excremento, por ejemplo, del caballo no es tan dañino como el excremento de un perro callejero o de un gato o X, ¿no? El caballo come pastura y granos. Y además, el policía montado tiene eh, la obligación de que si el caballo defeca en la zona, hay una palita, un costal y se guarda eh, para, sí. que, para evitar. Entonces, se estableció durante un tiempo y luego sí. era mucha la defecada, hermano, y le cambiaron. Dijeron, no, hermano. No, hubieron otros temas ahí, eh, sociales más que nada, ¿no? Hubieron Bien. temitas ahí. Pero... Ahora, ¿Qué se necesita?
para pues incorporar una empresa de seguridad privada en algún fraccionamiento. ¿Ustedes necesitan permiso? ¿Hablas de permisos? Sí, desde luego. ¿Coordinación con seguridad pública sí, también? Sí, desde luego. Mira, eh, al principio te, te mencioné que hace 30 años no había, no estaba establecido, no había una figura jurídica para nosotros y los que nos preocupamos por andar correctamente, pues emitíamos algunos documentos pidiendo licencias. Lo que obteníamos era una anuencia solamente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en Tabasco tenemos la obligación de tramitar nuestro permiso ante la PAVIC, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. La dirección de la ¿Qué es la PAVIC? La PAVIC es la Policía Auxiliar Bancaria. Bien. Ellos son nuestro ente regulador, son quienes nos emiten nuestros, nuestros permisos. Eh, si, si trabajas solo en una entidad federativa, si trabajas en más de una entidad federativa, tienes la obligación de tramitar tu permiso en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Eso es para trabajar en más de un estado. ¿Las secretarías tienen conocimiento del perfil de cada elemento de seguridad privada? Desde luego, nosotros tenemos que emitir una lista del personal que va a, a, a prestar el servicio, así como el equipamiento que vayamos a, a, a utilizar. utilizar. PR-24, bastón, gas, arma de fuego, perros, cuatrimotos, en fin, tenemos... Todo que... un equipamiento completo y una hoja de información le tienen que mandar a seguridad pública en qué tiempo le responden o qué es variable este en esta en este sexenio te puedo decir o, o, en, o, en, o, en, la, o en la dirección de, 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 del, del director de Hugo Riva en este caso ha sido muy ágil el, el trámite realmente no este erradicó la burocracia y eso está muy bien porque evitamos lo que yo lo, lo que yo he designado mucho he comentado mucho perdón evitamos que existan empresas patito porque Eso es muy importante. Sí, por supuesto. Es peligroso. Sí, exacto. Tú, mira, ¿Hay empresas patitos en Tabasco? Hoy no te puedo decir, no tengo detectada ninguna, ¿no? Pero si hay esa apertura de denunciar la empresa patito ante la Pero PAVIC. ¿Tú como presidente conoces quiénes están prestando el servicio? Sí, por supuesto, por supuesto. Y todos cumplen con la norma y con los reglamentos correspondientes. Así es. Los que estamos en el Consejo estamos... O sea, seguridad pública no puede decir, no, es que ese elemento de seguridad privada del fraccionamiento campestre o del fraccionamiento el country donde existan elementos pues eh, no sabía que estaba ahí o sea sí saben y los sí. identifican perfectamente a todos claro no pueden hacer trampa claro no, no se puede. pueden meter por la zona o el área de seguridad privada para delinquir no se puede, no, de, no deben y si hay alguna empresa por ejemplo nosotros en el consejo colaboramos con la autoridad denunciando este tipo de empresas para evitar que pongan en riesgo la ciudadanía cuando nosotros denunciamos este tipo de empresas ya la PAVIC actúa en consecuencia y aclaro Gerardo, no se trata de cerrar empresas, solamente de proteger al ciudadano, ¿verdad? ¿Están en proceso algunas tras algún tipo de denuncia o algún tipo de mal desempeño al servicio de la comunidad de que se cierre? Que yo tenga conocimiento, no. Hasta ya no llegamos ¿Cómo, a... ¿Cómo te informan, tú como presidente? ¿Cómo, ¿Cómo detectas que en tal fraccionamiento hay malos elementos o no tienen los equipamientos necesarios o el mal o el trato es muy malo para el, la persona? Pues el cliente, el cliente... Te lo dice. Sí, el cliente, oye, ¿sabes qué, Manuel? Tengo esta empresa aquí, este ¿qué pasa con esta? Si está en el consejo, tengo la facilidad de, 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 de darle la información, porque hay muchas empresas que no están en el consejo. ¿Cuántas empresas tienes dentro del padrón? Somos tres en, en el consejo. ¿Tres? Trece, trece. Trece. Trece empresas, las más antiguas de Tabasco. Hubiera pensado que más. ¿Por qué no se pueden inscribir o no quieren pues quizás, formar parte no, del padrón? Sí, no, no han, este, no sé, no, no se han, este, acercado o nos ha hecho falta más difusión, no sé. Bien, pero evidentemente digo, es una pregunta que tengo que hacer. Es evidente que y lo doy por hecho, uh -huh. ustedes están constituidos legalmente en una desde empresa, luego, una sociedad anónima de capital desde variable. Luego, desde bien, luego. bien, así es. ¿Cuál ha sido lo más difícil de presidir esta, este consejo para lidiar con los vecinos? ¿No les han reportado alguna incidencia delictiva en alguna de las empresas que forman parte de la, del consejo? Ok, fíjate, Gerardo, que es una buena pregunta. Digo, hice mi chamba también. Sí, por supuesto. También, <risa> Así es. Mira, eh, nosotros nos hemos preocupado 
por evitar que los malos elementos se cambien solamente de empresa, porque a veces sí estamos expuestos a eso. Entonces, así como existe en, en las policías de, de México, en la Plataforma México, nosotros creamos algo aquí y le pusimos Plataforma Tabasco. Es un registro muy sencillo donde cru hacemos cruce de información de las personas que pudieran llegar a hacer algún evento incorrecto en nuestros servicios. Y así evitamos que tengan trabajo en otra empresa. ¿Los boletinan a sí. una persona que deja de formar parte de una empresa de seguridad privada? ¿Le dicen a los que forman parte del consejo? Oigan, eh, no sé, Pedro Lara o Pedro López, este... Sí, por, ya dejó de formar parte de la empresa. Sí, eh, existe una... Eh, tenemos un chat con todas las empresas de seguridad eh, y ahí vamos subiendo la información de algún elemento. Si se van por, por decisión propia o porque no le convino o a él o a la empresa sin ninguna cuestión incorrecta, no hay problema. Puede, pero cuando llegan a cometer algún algún ilícito, alguna situación incorrecta en un servicio, entonces ahí sí los boletinamos. Oye, recuerdo que en alguna ocasión en el country hubo una señora que se le fue encima a un elemento de seguridad privada Ajá. para ofenderlo o, o algo había hecho. ¿Tienes dato de esto? ¿Recuerdas lo que sucedió o fue algún caso aislado? Creo que, mira, sí conozco a la empresa... Este, sí conozco a la, a la empresa que está ahí, no está en el consejo, pero ya no supe con exactitud qué sucedió, cuál, cuál fue el motivo por, la, por el cual la señora trata. Si una persona tiene una mala experiencia con algún elemento y que no está dentro del padrón, ¿a dónde los puede localizar? ¿En dónde puede reportar esto? Claro, tiene que ir a la PAVIC a la PAVIC con el director José Hugo Rivas. ¿Esto es en seguridad pública? En, sí. Eh, hay ¿En la mañana 16 de septiembre? No, ellos, no están ahí? Ellos están eh, en Sandino, en ahí Sandino. tiene su edificio, pasando la Cruz Roja por ahí. Bien, estamos platicando con Manuel Felipe Ordóñez. Buen día, él es el presidente del Consejo de Seguridad Privada de Tabasco. Platicando estos temas de los elementos de seguridad privada, si usted tiene en su fraccionamiento alguna empresa que preste el servicio, pues escuche qué características tiene que tener, qué requisitos deben de seguir quienes formen parte de estas empresas de seguridad privada. De esto y más, a regresar de la pausa, escucha que se vea noticias, Berenice Gómez Jara y Gerardo López Conde, volvemos. Seguimos platicando con Manuel Felipe Ordóñez, buen día, como usted escuchó, él preside el Consejo de la Seguridad Privada en el Estado de Tabasco, y platicamos de los elementos de la seguridad privada. ¿Es opción entonces contratar empresas de seguridad privada? ¿Están blindados en el sentido de que pues están un poco más protegidos quienes contratan los servicios de una empresa de seguridad privada porque los tienen bien identificados en coordinación con seguridad pública? Sí, eso es muy importante, Gerardo. En las entrevistas yo siempre recomiendo a la ciudadanía que no solo se vayan por el presupuesto del, del servicio, el costo del servicio, que exijan, que hagan dos, que tomen dos acciones. La primera, solicitarles su permiso para laborar como empresa de seguridad. Es muy importante. Y la segunda, que visiten sus instalaciones. Tienes que ver con qué infraestructura cuenta, porque en papel te pueden manejar una empresa extraordinaria, pero la realidad puede ser otra, ¿verdad? Entonces, sí recomiendo mucho eso, que pidan siempre toda su documentación y de, de, desde luego si es una opción contratarla como tú mencionas nosotros somos como te decía en, en la ley estamos catalogados así somos coadyuvantes de la seguridad pública y hacemos nuestro granito de arena no yo te puedo decir en el consejo en estas tres empresas aglutinamos más de mil de mil seiscientas hemos crecido mil seiscientas personas tenemos aproximadamente 16 patrullas circulando las 24 horas por todo el estado entonces Sí ponemos, así abonamos un poquito al tema de la seguridad. ¿Los invitan a las mesas de seguridad? Fíjate que no nos han invitado. A la, yo ya hice una propuesta por Pero ahí en ¿Por qué un... no? Si ustedes siempre están procurando la seguridad de los ciudadanos en los distintos lugares donde los contratan, deben de formar parte de este diálogo constructivo para la prevención. Sí, coincido contigo. De hecho, yo ya hice una, una gestión. Eh, ofreciendo nuestra nuestra presencia en, en esta mesa porque pues estamos en todo el, el, el estado no entonces so, tenemos ojos y oídos por todo el estado y podemos abonar un poquito a, a todo este tema de la inseguridad en los municipios bueno. se contratan mucho a personas de empresas privadas o no mucho 
Bueno, menos que en el centro. El municipio del centro es el, el mercado más grande, pero en los municipios también hay algo de desarrollo, según sea su polo de, de producción, pero sí también hay, hay una demanda. ¿Ustedes conocen quienes forman parte de y son propietarios de estas empresas de seguridad pública? ¿Cómo, cómo sería? De seguridad. ¿Sí? Quienes forman parte y tienen empresas de seguridad privada, ¿conocen del tema de la seguridad? Sí, por supuesto. La mayoría, bueno, te puedo hablar eh, eh, del consejo, eh, por ejemplo, tenemos a Abel Zurita que fue, estuvo de, de instructor y luego fue director del colegio de policía, eh, Aldo Hernández que ha estado todo el tiempo ahí. O sea, ¿conocen quienes forman parte del consejo? ¿Saben del tema? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué requisitos debe de tener uno para poder pues constituir una empresa de seguridad privada. Bueno, primero tienes que cumplir con, con, con tienes que acudir, si es persona moral, tienes que hacer tu, tu acta constitutiva y debes de, de cumplir una serie de lineamientos que te exige la PAVIC para poder constituir esta empresa de seguridad ¿Para usar privada. de buena forma pública? Sí, por supuesto. O sea, todo tu personal debe tener, debe estar libre de antecedentes penales, eh, debe tener una cierta capacitación en, en el rubro. O sea, tienes que. ¿Les ha pasado que alguno de los elementos de los que forman parte de este padrón u otro que no forme parte haya detonado algún arma por evitar algún asalto, algún secuestro? Ok. En el consejo hay una empresa que tiene la licencia colectiva hasta hoy. ¿Cuál es esa? ¿Y en qué consiste? Eh, se llama AMSI. La sí. licencia colectiva, la tramitas, esa te la autoriza la Sedena. Primero realizas eh, tu trámite en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, con tu permiso federal. Una vez que te dan esa anuencia, porque realmente quien te autoriza es Sedena, pero primero tienes que obtener esa anuencia, ya posteriormente tramitas tu licencia en la Sedena. Ellos son los que te, te autorizan para poder dar ese tipo de servicios, acompañamientos o servicios intramuros, en fin, según la modalidad que tú... ¿El que tiene la licencia colectiva tiene el permiso también para portar las armas? Sí, por eso, por es, eso la, es el permiso de la ajá, Sedena. Esa es la licencia colectiva, el permiso de portar armas. No todas la tienen. No todas la tenemos, así es. Y quienes no la tienen solamente tienen el gas lacrimógeno y el tolete. Exacto, eso. Y también hemos incursionado, por ejemplo, en este, en este caso, soy distribuidor de unas este, pistolas de la marca SALT. Son, son armas de CO2 y de aire comprimido que te disparan unas, unas, este, unas municiones de impacto o de gas lacrimógeno son una excelente herramienta para... ¿La prevención? Sí, claro, y para, son armas no letales no están prohibidas este y te sirven para eh, inhabilitar a un atacante no a como venga, entonces eh, sí hemos ido incursionando en tener más elementos para darle mayor posibilidad a nuestra gente de defensa ¿Cómo ver la inseguridad en la entidad? Bueno, es un tema... Digo, eh, ¿Tú que conoces el eh, tema? Eh, eh, que lo domina pues, toda la, 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 la población de Tabasco. Sí te puedo decir, Gerardo, que veo eh, una zona militar, veo una Guardia Nacional muy preocupada por esto. Eh, como presidente he procurado la buena relación con, con todas las autoridades y en este caso estas dos instituciones también, la Fiscalía igual está trabajando muy bien he recibido un buen trato cuando se les ha planteado una situación, una respuesta inmediata a cualquier tema eh, hace falta trabajo ciertamente, la situación está un poquito delicada ¿en dónde? bueno, en todo el estado, pero ahorita según el reporte eh, ya la Chontalpa pasó a segundo lugar ahorita creo que la sierra. en la sierra estaba un poquito Teapa. más ajá, estaba más complicado me sorprendí, yo pensé que estaba, sí. porque sí, históricamente sí. el dato era de Cárdenas, Guimanguillo, Cárdenas, sí. Guimanguillo como Alcalco, sí. esas son las zonas más complicadas, pero bueno, ahorita cambió en estos últimos meses el tema. Y, pues, <coughs> y ustedes, por ejemplo, pues siempre están en boca de todo mundo, ¿no? Los que tienen empresas de seguridad dicen, sí. pues, pues él pues, sería buen responsable de la seguridad en Tabasco. En algún café, no me acuerdo en dónde comentaron, oye, están mencionándote para 
pues poder formar parte de la seguridad pública, es lo que mencionan, finalmente son comentarios, ¿no? claro. yo repito lo que comentan, ¿no? Claro. Y bueno, es así, te han buscado. No, no, yo personalmente no he recibido ninguna invitación para esto. ¿Te eh, interesaría ser el secretario de seguridad pública en Tabasco? Pues no lo he pensado, mi Gerardo, sí hay la capacidad, conozco el tema perfectamente bien. Ahorita pues estoy entregado a mi empresa, estamos con, con algo de trabajo. Pero sí, sí podríamos este, atender el tema perfectamente bien, digo. Es una conozco. tarea fácil. Por supuesto que no, no nada más, no nada más no es fácil, sino que además es una tarea peligrosa, es una tarea en la que no puedes eh, trabajar a la ligera. Yo, yo personalmente, pues te puedo decir algo así sencillito y muy rápido. Tienes que respaldarte y trabajar con una excelente coordinación con las fuerzas federales, tienes que dignificar tu policía. Tenemos buenos policías en Tabasco, Gerardo, pero hoy lo siento abandonado, siento que, que les hace falta un poquito más de, de atención, Ten, tenemos más de 7 mil elementos, de los tabasqueños ahí resguardándonos. Eh, yo conocí hace 30 años el colegio de policía, el colegio de policía era un, un colegio que te de, eh, capacitaba personal en dos años y medio, tres años tú recuerdas, no sé, los eventos masivos desfiles, embajadoras tenías 250 cadetes 300 cadetes ahí apoyando los temas de seguridad pública y esto pues, se ha venido eh, acabando ¿no? o sea, hay, hay muchas cosas que se pueden que se pueden hacer para mejorar la, la seguridad de nuestro estado. ¿A qué grado sería peligroso aceptar ser secretario de Seguridad Pública al momento de que te invitan, aceptas y a la vez compras tu féretro? No, no, no tanto así, digo, pues nosotros, compa, somos una, somos eh, gentes de acá, en, en el caso mío he sido empresario de la seguridad 30 años y sé cómo debes de manejarte en esas situaciones. He tenido la fortuna de llevarme con muchas autoridades estatales y federales y he aprendido mucho en ese en ese tiempo que tengo trabajando en esto y hay que llevar las cosas de una manera correcta ¿Has platicado con el gobernador electo? Bueno eh, nosotros este, confiamos mucho en él eh, sabemos que bueno yo tengo la fe que va a ser un excelente papel es una persona de una gran capacidad eh, tuvimos una reunión antes inclusive de que él fuera eh, el candidato ya de, de, del partido y eh, pues le, le hicimos eh, algunos comentarios en ese en ese tema, en ese rubro, le hicimos algunos comentarios. ¿Le comentaste de tu interés o no? Es que no tengo interés, Gerardo. Ah, realmente. no hay interés. No hay es nada más rumor de pasillo sí, y de es café. Un rumor, sí, yo, yo tengo interés en seguir trabajando en, ¿En mi empresa. En tu empresa. Ese es mi interés principal. Eh, Sin embargo, he estado cerca de Javier May Rodríguez. Pues sí, sí. En pues, reuniones. En reuniones así públicas, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el futuro para la seguridad privada en Tabasco? Yo creo que va a seguir eh, habiendo trabajo. Están eh, llegando empresas eh, para los temas de la refinería y se está viendo, se está abriendo un nicho mayor de trabajo para las empresas de seguridad privada. Eh, hay que seguir profe profesionalizándonos mejorando nuestro equipo y cumpliendo con todas nuestras este, regulaciones que debemos de cumplir para que aspiremos los tabasqueños a ese nicho de trabajo Muy bien, pues algo más que desees agregar Manuel Felipe Ordóñez Pues, eh, gracias Gerardo eh, eh, lo que siempre menciono ya lo dije hace un momento pero lo quiero concluir con esto eh, para todos los paisanos tabasqueños que, de, que necesitan empresas de seguridad privada, necesitamos que cuando soliciten una cotización para estos servicios, no solamente vean los precios, también exijan el permiso de funcionamiento de las empresas, eh, mínimo tiene que ser estatal, si es de más de un estado de ser federal, y que se hagan un tiempo para visitar las instalaciones y conocer su infraestructura. Eso es su, su garantía. Muy bien, pues gracias por la visita aquí en no, la gracias XBA. A ti por la invitación, muy claro, muy amable. Manuel Felipe Ordóñez, buen día, presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública Privada en Tabasco. Gracias. <risa> gracias, <a> ti, Gerardo. <risa> Sería un sueño, ¿no? No. <risa> estamos tranquilos, estamos tranquilos. <risa> XBA Noticias 91.7, frecuencia modulada. Escucha usted, pues la mejor frecuencia de Tabasco Berenice Gómez Jara y Gerardo López Conde volvemos <música> 